În față este dreptul Simeon care prime, îl primește pe prunc. A plecat, a plecat spre viitor. El trăia din viitorul omenirii. Este foarte important această, această atitudine a lui. Iar viitorul omenirii pentru el era Hristos. Fecioara Maria cu pruncul. Pruncul ține în mâna stângă un rulou închis, taina ființei, taina Dumnezeirii sale și a învățăturii sale, prorocița Ana și pe urmă dreptul Iosif cu ținând în mână, delicat, fin, frumos, ca să nu se jeneze cele două zburătoare atât de sensibile, ținându-le frumos în mână, pentru a înțelege mai bine schema artistică, adică modul în care este alcătuită. Schema artistică, dar și conținutul teologic al icoanei pe care o avem în față, iată în câteva ipostaze, aș dori să ne reamintim împreună despre faptul că această icoană vizualizează un eveniment pe care creștinătatea îl sărbătorește în fiecare an, în ziua de 2 februarie. Este vorba despre momentul în care pruncul Isus a împlinit 40 de zile și potrivit rânduielii legii vechi, fiind întiul născut și fiind de parte bărbătească, a trebuit să fie adus la templul din Ierusalim pentru a se săvârși cu el un ritual, să zicem așa, să fie ușor de înțeles, o procedură de natură liturgică. De aceea sărbătoarea se și numește în anumite, și icoana de alminte se, se numește în anumite texte prezentarea Domnului la templu. Apuseni o numesc așa, ei mai ales. Noi o numim întâmpinarea Domnului și așa este scrisă și în cărțile de cult, această sărbătoare, am zis pe 2 februarie o avem, o numim întâmpinarea Domnului deoarece în momentul aducerii pruncului Isus de către Fecioara Maria și de către dreptul Iosif la templul din Ierusalim, la sanctuarul Vechiului Testament pentru a se face cu el acea rânduială prevăzută în legea veche, în legea lui Moise, el a fost întâmpinat de către doi dintre străluciții reprezentanți ai ceea ce... Isaia, profetul de pildă, numește rămășița credincioasă a lui Israel. Acea rămășiță, acel rest credincios, fidel, fidel care din generație în generație aștepta mântuirea. Mai bine zis, aștepta împlinirea fă marilor făgăduințe mesianice. Este vorba despre dreptul Simion și prorocița Ana. Îi vedem reprezentați în cele, iată, cinci ipostaze iconografice ale evenimentului pe care încerc să îl evoc și pe care încercăm să îl rememorăm. Îl găsim, acest eveniment, descris în Sfânta Evanghelie de la Luca, pe la începutul ei. Sigur, când a fost întâmpinat, după ce s-au făcut rânduielile liturgice prevăzute în tipicul de atunci al, al, al sanctuarului vechi testamentar, preotul a primit câțiva bănuți, sigur, în moneda 
templului. De asemenea, era prevăzut în lege ca pentru curățirea sau, cum spunem astăzi, purificarea lăuzei, în cazul de față Fecioara Maria, familia ea, adică cei care o însoțeau, să aducă un mic dar de jertfă. Și acest dar de jertfă, în cazul familiilor mai nevoiașe, sărace, cum a fost și Fecioara Maria, era unul cât se poate de modest. Și aceasta pentru ca nimeni să nu poată fi vreodată pus în situația de a-i fi imposibil să împlinească această rânduială, anume jertfa de răscumpărare a noului născut de parte bărbătească. Și de asemenea, cum am zis, de purificare, de curățire a lăuzei. Fapt care se făcea, care se era pus în lucrare, în aplicare, la 30 de zile după nașterea pruncului. Ne aducem aminte că la 8 zile pruncul din nou a fost adus la templu pentru a-i se pune numele. Numele prevestit de către înger înainte chiar de a se naște, la bună vestire, ne aducem aminte de asta. În ceea ce privește icoana, ea vizualizează evenimentul pe care îl sărbătorim în a doua zi a lunii februarie și pe care, așa cum ziceam, așa cum știm, ni l descrie în amănunțime Sfântul Evanghelist Luca. Când citim despre întâmpinarea Domnului, parcă citim o veche cronică de familie. Familia oricui. Și familia de oriunde, familia normală, care are copii, care urmează niște rânduieli, care își face o proiecție de viitor, care respectă niște datini și în același timp respectând aceste datini se respectă pe sine, în fine. Luăm cazul icoanei din centru. Este o icoană de pe la, din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, lucrată de către un oarecare Radu Zugravu. Ea are o ținută prin vechimea ei și prin sinceritatea ei. Însă pentru a înțelege mai bine schema, schema să zicem așa, corectă, sau rânduiala artistică cea corectă a icoanei, cea activată sau cea vizualizată de către iconarii buni care cunoșteau și teologie, cunoșteau Sfânta Scriptură, cunoșteau afirmațiile liturgice pe care le auzeau la slujbele bisericii, vom privi și celelalte imagini. Iată aici avem două care vin, trei, pardon, că și cea de sus, toate trei vin din Rusia secolului al XV-lea. De pildă aceasta de sus provine din celebra școală de iconografie de la Tver. Vedem așadar, luăm cazul de față. Cazul de față. Scena se petrece în interior. În cazul de față, în sanctuarul Vechiului Testament. Se petrece în interior pentru că întotdeauna când se vizualizează această idee sau acest acest mod de desfășurare a unui eveniment, a unei scene, pe deasupra vedem un văl roșu. Iată, îl sesizăm. Îl sesizăm în aceste trei imagini. Vedem că uh, suntem la templu pentru că în mijloc avem masă, parcă e masa de altar. Uneori un iconar chiar sugrăveau pe masă un evangeliar și chiar Sfânta Cruce, ca pe masa altarului creștin. Că este un altar, vedem că deasupra lui apare baldachinul. Iată, iată și acolo se vede foarte bine, dar și Radu Zugravu a sesizat asta. Și el a fost atent. Și îl ve o vedem, vedem că scena este împărțită în două, sau persoanele sfinte care participă la eveniment sunt grupate în două, în două, în două linii de întâlnire, care converg către centru, în centru fiind pruncul Isus, pe care în cazul de față îl ține în brațe dreptul Simion. În partea aceasta o vedem pe preacurată, îmbrăcată în ținuta ei, așa cum o știu din icoane, cu mâinile acoperite de, de poalele tunicii sale. 
și îl vedem de asemenea și pe dreptul Iosif, la fel cu mâinile acoperit, el poartă darul de jerfă, adică cele două păsărele, cele două zburătoare, cele două vietăți, doi pui de porumbel sau două turturele pe care le găseau de vânzare la intrarea în templu și care, potrivit înțelegerii vechilor iconari, simbolizează cele două biserici, Biserica Vechiului Testament, adică Biserica Rămășiței Credincioase a lui Israel, care dăinuie din generație în generație până la punctul ei final, și Biserica Neamurilor Păgâne, care și ele, neamurile păgâne, știm bine că așteptau venirea lui Mesia și erau într-un fel pregătite pentru acest eveniment crucial din istoria lumii. Este suficient să ne gândim la magii de la răsărit. Și Maica Domnului, adică Fecioara Maria, Lăuza, să zicem așa, imaginea veșnică a oricărei mame și dreptul Iosif privesc în față. Maica Domnului parcă ea oferă pe pruncul dumnezeesc lui Simeon, dreptul lui Simeon și prin aceasta, de aici vedem, mai bine formulez, de aici vedem că cea care ne-l oferă nouă oamenilor pe Hristos este născătoarea de Dumnezeu. În partea cealaltă a imaginii, îl vedem pe dreptul Simion, a plecat, a plecat spre viitor, el trăia din viitorul omenirii. Este foarte importantă această, această atitudine a lui, iar viitorul omenirii pentru el era Hristos. Îl primește și îl ține, el devine ca un tron al împăratului tuturor viacurilor. Domnul Hristos, spre deosebire de icoana mai modestă din punct de vedere artistic, dar valoroasă prin sinceritatea ei. Icoana lui, ziceam, Radu Zugravu, a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Și, făcând parte din zestria, din patrimoniul, fabulos al muzeului nostru, muzeul eparhial, acolo pruncul este gol. În vechile icoane și icoanele zugrăvite de către, de către pictori teologi, ca să zicem așa, pruncul dumnezeesc apare întotdeauna îmbrăcat, dar nu în scutece ca în icoana nașterii, ci într-o tunică. O tunică scurtă de obicei, tunică imperială, bineînțeles, este împăratul tuturor viacurilor, din care se pot vedea picioarele goale ale pruncului, omenitatea lui autentică. Bineînțeles, are o morfologie matură, ca și în icoana nașterii, ca și în celelalte icoane, chiar dacă el, ca om, împlinise abia 40 de zile, vreau să spun că nu este un bebelaș. Și iconarii știau asta și s-au străduit să vizualizeze această negrăită taină a persoanei Mântuitorului Isus Hristos. În spatele lui, în această imagine, în spatele dreptului Simeon, o vedem pe prorocița Ana. O femeie ajunse la o vârstă înaintată, zice, era în jur la vreo, peste, în jur la aproape 85 de ani. A trăit cu soțul ei foarte puțin, doar șapte ani și ne spune Evanghelistul Luca că s-a atașat de templu și nu se depărta, ci zi și noapte slujau, zici ce cuvânt folosește, sluja în post și rugăciune. 
și aștepta și ea mântuirea, mântuirea lui Israel, a celui vechi și a celui nou care se va forma. Și prin prezența ei, am zis la început că ea aparține împreună cu dreptul Simeon, împreună cu Fecioara Maria, bineînțeles, și mai ales împreună cu dreptul Iosif, aparține rămășiței credincioase a lui Israel, din care se va naște biserica Noului Testament sau Noul Israel. Și ea a vorbit frumos, frumos, important despre prunc celor de față. Sigur, scena se reduce la cele patru persoane, cum am zis, grupate două-două și liniile prezenței lor converg spre centru, spre pruncul dumnezeiesc. Ne aducem cu toți aminte că dreptul Simeon atunci a rostit una dintre cele mai frumoase cântări ale Noului Testament și ale, ale marii poezii a lumii pe care o rugăciune, o cântare, o exclamație pe care o auzim cântată de câte ori se face slujba vecerniei. Și aceasta pentru că vecernia, spre finalul ei, unde apare această cântare, cu rugăciunea, conținutul ei fiind rugăciunea dreptului Simeon, partea aceasta a vecerniei deja ne oferă punctul de întâlnire a Vechiului Testament cu Noul Testament. Vedeți, dreptul Simeon și prorocița Ana, ca și dreptul Iosif și Fecioara Maria, țin de Vechiul Testament, dar deja sunt și în Noul Testament. Pentru că plinirea vremii, axa timpului, este deja întrupată. Și a zis el, ne aducem cu toții aminte atunci, acum slobozește, adică eliberează lui se făgăduise că nu va vedea moartea, atenție, până când nu va vedea cu ochii lui pe Hristosul, pe unsul lui Dumnezeu, pe Mesia. Acum slobozește pre robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, cum ai făgăduit? După cuvântul tău în pace, că ce-au văzut ochii mei mântuirea ta, pe cea care gătit-o, ai pregătit-o, prin lucrarea proniei și a pedagogiei, de viacuri, de milenii, înaintea tuturor popoarelor. Vedem caracterul universal a, al, al, acestei, al acestui moment, sau mai bine zis, al acestui eveniment la care participă și dreptul Simeon ca personaj principal. gătit mântuirea înaintea tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor, adică popoarele ce și deau în întunericul păgânătății să se lumineze și slavă poporului tău Israel. Pe urmă a făcut profeții impresionante, adânci, despre prunc, că va fi ca un semn, ca un semn de, de, de probă, de, de dovadă de, de acuratețe, de discernământ pentru lume și face profeție impresionantă, de o căldură și de o emoție cutremurătoare pentru Fecioara, spunând că prin, prin inima ta, adică prin centrul ființei, prin inima ta va trece sabia, adică va avea o mare suferință. În fine, iată așadar cât de frumos ni se înfățișează evenimentul pe care creștinătatea îl prezumește în a doua zi a lunii februarie, prin imaginele iconice pe care zugravi, mai modești, populare aproape, cum, ar fost, cum a fost acest Radu Muntean, cu o activitate frumoasă, serioasă, așa, în icoana pe care o avem aici la muzeul, la muzeul centrului nostru eparhial, de, 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 de sub altarul catedrale, dar și prin celelalte imagini, am zis, sunt imagini de secol 15, acestea trei. 
cea din, din stânga mea, este tot imagine venită din școala rusească, sigur prelucrată, prelucrată, dar după schemă artistică foarte veche, de secole 15-16. În alte icoane, iată de pildă și în aceasta de aici. Și ai sus. Aici avem grupate cele trei persoane. În față este dreptul Simeon care îl primește pe prunc. Fecioara Maria cu pruncul. Pruncul ține în mâna stângă un rulou închis, taina ființei, taina Dumnezeirii sale și a învățăturii sale. Prorocița Ana și pe urmă dreptul Iosif cu ținând în mână, delicat, fin, frumos, ca să nu se jeneze cele două zburătoare atât de sensibile, ținându-le frumos în mână, la fel, la fel vedem și în partea aceasta. Păi așa m-a slujit mintea să spun despre icoana praznicului din a doua zi a lunii februarie. Nu fie